నమస్తే వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో పిల్లలకి పిజ్జా అంటే చాలా ఇష్టం కదండి అయితే ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసిచ్చినట్టు చేసిస్తే వాళ్ళకి అది కూడా బోర్ కొడుతుందండి అందుకే ఎప్పుడు ఇచ్చేలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చిటికలు అయిపోయేలాగా చేసిచ్చామనుకోండి తినడానికి వాళ్ళకి చేయడానికి మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మరి ఈరోజు మనం చేసే ఐటమ్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే షో స్టార్ట్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న మరి ఈరోజు చిటికలో మనం చేస్తున్నాం ఫ్రోజన్ పిజ్జా బాంబ్స్ అండి పిల్లలకి సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారు ఏదో ఒకటి తినాలి అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ రచ్చ రచ్చ ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయిందా మా ఇంట్లో కూడా స్టార్ట్ అయిందండి సో పిల్లలు సమ్మర్ కాబట్టి వాళ్ళు బాగా ఆడుకొని వచ్చే లోపల వాళ్ళకి ఒక మంచి స్నాక్ ఇవ్వాలి అంటే అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి కదా ఫ్రిడ్జ్లో అందుకే పిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా చేసి పెట్టడానికి స్నాక్స్ అన్నీ మనం ఫ్రిడ్జ్లో చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పటికప్పుడు చిటికలు వాళ్ళకి ఇచ్చేయచ్చు మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దామా ఫ్రోజన్ పిజ్జా బాంబ్స్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం పిజ్జాకి పిండి ఎలా తడుపుకుంటామో అలాగే తడుపుకోవాలి అయితే మనం రెగ్యులర్గా పిజ్జాకి తడుపుకునేటప్పుడు అందులో ఈస్ట్ వేస్తాం కానీ ఈరోజు మనం చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టోర్ చేయడానికి ఈస్ట్ డో అయితే పాడైపోతుంది కాబట్టి అందులో ఈస్ట్ వేయకుండా ఇందులో బేకింగ్ పౌడర్ వేస్తున్నాం మరి ముందు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఒక ఫుల్ కప్ మైదా పిండి అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు మనం పిజ్జా పిండి ఎలా తడుపుకుంటామో అలాగే కొంచెం సాఫ్ట్గా తడుపుకోవాలి ఇందులో చక్కెర ఒక చిన్న స్పూన్ చక్కెర కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి నేను తీసుకున్నది రెండు వందల గ్రాముల మైదా పిండి అండి అందులో ఒక చిన్న టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే చక్కెర ఇంకా ముప్పై గ్రాముల నూనె వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు థర్టీ గ్రామ్స్ ఆయిల్ మనం ఇందులో వేసుకుందాం అప్రాక్సిమేట్గా పిండి తడిపేసుకున్నాం కదా చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి పిండి ఇప్పుడు దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం పిజ్జా సాస్ చేసుకుందాం రెగ్యులర్గా నేను చాలాసార్లు మీకు చూపించాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తా టమాటాలు అయితే పిజ్జా సాస్కి ఎప్పుడైనా సరే టమాటాలు పండినవి ఇలా మంచి కలర్లో ఉంటే కనుక సాస్ చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి మీరు పిజ్జా సాస్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో ఇరవై రోజులు పదిహేను రోజులు పెట్టుకున్నా కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం టమాటాస్ని కట్ చేసుకుందాం అలాగే పాన్ పెట్టుకొని పాన్ వేడే లోపల మనం టమాటాలు కట్ చేసుకుందాం టమాటాలు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి అయితే మనం పిజ్జా సాస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేస్తాం కదా కానీ ఈరోజు మనం నూనె కొంచెమే వేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది మనం స్టఫ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డ్రైగా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం నూనె తక్కువ వేసుకోవాలి నూనె తక్కువ వేసుకుంటే ఎలాగో మంచిది కాబట్టి తక్కువ నూనెలో చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం నూనె వేసిన తర్వాత నూనె కొంచెం వేడయ్యాక ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలకి టమాటాలకి సరిపడ ఉప్పు కూడా మనం ఇప్పుడే వేసేసుకున్నాం ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం లైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్ అయితే సరిపోతాయి కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నప్పుడే ఇందులో మిక్స్ డ్రై హర్బ్స్ పిజ్జా సాస్లో మంచి ఆ ఫ్లేవర్ రావాలన్నా మంచి రుచి రావాలన్నా కంపల్సరీగా మిక్స్ డ్రై హర్బ్స్ ఉండాల్సిందే అది మన దగ్గరలో ఉండే సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దొరుకుతాయి సో మిక్స్ డ్రై హర్బ్స్ వేయగానే ఆ మంచి అరోమా వస్తుంది మిక్స్ డ్రై హర్బ్స్ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ 
రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసిన వెంటనే టమాటో వేసేసాం అనుకోండి ఆ ఘాటు తెలియకుండా ఉంటుంది టమాటా ముక్కలు వేసాం కదా ఇవి వేగే లోపల మనం క్యాప్సికం కట్ చేసుకున్నాం అయితే టమాటాలు ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం అన్నీ ఒకేసారి వెజిటేబుల్స్ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్నీ ఒకే సైజ్లో కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అన్నీ ఒకే రకంగా వేగుతాయి అలాగే చూడ్డానికి కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు క్యాప్సికంని కూడా మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి క్యాప్సికం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికంని కూడా ఇందులో వేసేద్దాం క్యాప్సికం వేసాము కానీ ఏదో ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది ఏదో మర్చిపోయాను అనిపిస్తుంది అదేంటి మీరు ఏమైనా గుర్తుపెట్టారా గార్లిక్ కదా ఎస్ ఇందులో గార్లిక్ వేయడం మర్చిపోయాం ఇది కుక్ అయ్యే లోపల నేను వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తాను ఇందులో మనం వెల్లుల్లి వేయడం మర్చిపోయాం యాక్చువల్గా నూనె వేసిన వెంటనే వెల్లుల్లి వేసాం అనుకోండి ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మర్చిపోయా బట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం ఏం పర్లేదు సన్నగా తరుక్కున వెల్లుల్లి ఇందులో వేసేద్దాం టమాటాలు క్యాప్సికం చక్కగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో టేబుల్ స్పూన్ టమాటో కచప్ వేసుకోవాలి చూడండి ఇది వేయగానే మంచి రుచితో పాటు చూడడానికి పిజ్జా సాస్ కూడా ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుంది షైని షైనీగా పిజ్జా సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి దీంట్లో మనం వేసుకున్న సాల్ట్ అన్నీ సరిపోయాయా లేదా ఒకసారి కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే మనం స్టోర్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ముందుగా అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకుంటే తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బాగుంది కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది కొంచెం ఉప్పు ఇంకా కొంచెం టమాటో కచప్ వేస్తే పిజ్జా సాస్ ఎప్పుడైనా కొంచెం తీయగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా ఇంకా కొంచెం టమాటో కచప్ వేసుకుందాం టమాటో కచప్ కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఈ సాస్ని మనం కొంచెం డ్రై చేసుకోవడానికి ఇందులో మనం కార్న్ మీల్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఎండు మక్కజొన్న రవ్వ అనమాట ఇది మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఒక కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసుకుంటే కనుక తొందరగా చల్లగా అయిపోతుంది ప్లేట్లో వేసేసుకుంది దీన్ని ఇలా కాసేపు పక్కన పెట్టేసి పిజ్జా లాంటిది ఏది చేసినా కూడా అందులో చీజ్ ఉంటేనే ఆ మంచి రుచి పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందుకని మొజరిల్లా చీజ్ని మనం కొంచెం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి చీజ్ని కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ముందుగా కడుపు పెట్టుకున్న పిండి అయితే నేను ఈరోజు కరెక్ట్గా నైన్ బాంబ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఈ పిండిలో ఇప్పుడు మనం దీని మధ్యలో కట్ చేసి సో కరెక్ట్గా నైన్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు కేక్ ట్రే తీసుకొని ఇందులో ఆల్రెడీ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేసి కింద కరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవాలి మొత్తం చేసిన తర్వాత ఈ పిండి ముద్దని కొంచెం రౌండ్గా చేసుకొని ఫస్ట్ కింద చీజ్ ముక్క పెట్టుకొని దానిపై నుండి మనం చేసి పెట్టుకున్న పిజ్జా సాస్ 
బొబ్బట్లు చేసేటప్పుడు లోపల స్టఫింగ్ ఎలా పెట్టుకుంటాం పరాటా చేసుకునేటప్పుడు ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా పెట్టుకోవాలి ఈ ట్రేలో ఇలా ఒక సైడ్కి పెట్టేసి సో ఇలా అన్ని పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పై నుండి కొంచెం నూనె సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్లి మనం ఒక్కసారి పై నుండి క్లోజ్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి అది కూడా డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి పిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల ముందుగానే బయట తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత అవెన్ లో మీరు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేక్ చేశారనుకోండి ఫ్రోజన్ పిజ్జా బాంబ్స్ రెడీ అయిపోతాయి మరి దీన్ని తీసుకెళ్లి మనం ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకుందామా ఇలా మనం ఫ్రిడ్జ్ లో రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫ్రోజన్ పిజ్జా బాంబ్స్ ని చేసేసుకోవచ్చు మరి బేక్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా నేను ఇప్పుడే చేసి పెట్టాను కాబట్టి మనం బయట పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కానీ మీరు చేసుకునేటప్పుడు ముందే ఫ్రోజన్ అయితే కనుక ఒక థర్టీ మినిట్స్ ముందుగా బయట పెట్టేసుకుంటే రూమ్ టెంపరేచర్కి వస్తే బేక్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం చీజ్ తీసుకొని పై నుండి ఇలా పైన చీజ్ పెట్టుకున్న తర్వాత తీసుకెళ్లి అవెన్లో నూట ఎనభై డిగ్రీలు పదిహేను నిమిషాలు బేక్ చేసుకోవాలి మరి పెట్టేద్దామా 15 మినిట్స్ అయిపోయింది కదా మరి పిజ్జా బాంబ్స్ రెడీ అయిపోయి ఉంటాయి మరి వెళ్ళి తెచ్చేసుకుందామా బా చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో చాలా చాలా వేడిగా ఉన్నాయి ఇవి ఇవి చల్లాల లోపు మీరు ఒక చిన్న రికాప్ చూసేయండి ఫ్రోజన్ పిజ్జా బాంబ్స్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ ఉప్పు సరిపడా నీళ్లు పంచదార కొద్దిగా నూనె వేసి బాగా కలుపుకొని సాఫ్ట్ ముద్దలా చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ వేడ్ చేసుకుని నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి కొద్దిగా వేయించుకున్న తర్వాత మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ టమాటో ముక్కలు వేసి గ్రీన్ క్యాప్సికం వేసి కలిపి మగ్గించుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి టమాటో కచప్ వేసి కలుపుకొని కార్న్ మిల్ వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక ప్లేట్ లో తీసుకొని చల్లార పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా కలుపుకున్న పిండిని ఉండలుగా చేసి రౌండ్ గా ఒత్తుకొని అందులో మొజరిల్లా చీజ్ ముక్కని ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పిజ్జా సాస్ పెట్టి ఆయిల్ రాసి పెట్టుకున్న ట్రేలో పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి మొజరిల్లా చీజ్ పై నుండి పెట్టి ఓవెన్ లో నూట ఎనభై డిగ్రీలు పది నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే ఫ్రోజన్ పిజ్జా బాంబ్స్ రెడీ ఇప్పుడు ఒక చిన్న నైఫ్ తీసుకొని సైడ్స్ మనం ఫస్ట్ లూజ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అంటుకుపోతాయి మనం ఆల్రెడీ నూనె రాసుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగానే వచ్చేస్తాయి సపరేట్గా ఒక్కొక్క పీస్ కనుక మీరు తీసి ఇచ్చారనుకోండి పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా చాలా వేడిగా ఉంది వెంటనే ఇవ్వకండి నోరు కాలిపోతుంది సో ఇది కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత ఇచ్చితే కనుక పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సమ్మర్లో పిల్లలతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇలాంటి మంచి మంచి స్నాక్స్ నేను ఎన్నో చూపిస్తాను సో మరి మమ్మీస్ కిచెన్ ఏమాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉండండి మళ్ళీ రేపటి మన సిగ్మెంట్ తీయని వేడుకలో ఒక మంచి స్వీట్ ఐటమ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్